మరికొద్ది గంటల్లో భారత అంతరిక్ష చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం మొదలు కాబోతోంది దేశమంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న చంద్రయాన్ టూ చందమామపై కాలు మోపి జాబిలిని పలకరించబోతోంది బలి చక్రవర్తి దగ్గర మూడడుగుల నేలదాన మడిగిన వామనుడు త్రివిక్రముడై ఒక్క పాదంతో బ్రహ్మాండానంతటినీ ఆక్రమించాడు అది పురాణ కాద ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూలోని అత్యంత కీలకమైన మాడ్యూల్ ల్యాండర్ విక్రమ్ అర్ధరాత్రి చంద్రుడిపై పాదం మోపనుంది ఇది దేశ చరిత్రలోనే అందరూ గర్వించదగ్గ సందర్భం ఇస్రో చంద్రోదయానికి సమయం సమీపిస్తోంది భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన చంద్రాయన్ టూ ప్రయాణం చివరి ఘట్టానికి చేరుకుంది ల్యాండర్ విక్రమ్ చంద్రుడిపై పాదం మోపే వేళాయింది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత చారిత్రక ఘట్టానికి తెరలేవనుంది ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల కఠోర శ్రమకు ఫలితం దక్కాలని నలభై ఎనిమిది రోజుల అద్భుత ప్రయాణం విజయవంతంగా ముగియాలని నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయులు ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాల చూపు విక్రమ్ వైపే ఉంది నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం చంద్రాయన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ను గురువారం నాటికి చంద్రుడికి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు దగ్గరగా నూట ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉండే కక్షలో ప్రవేశపెట్టారు ఆర్బిటర్ చంద్రుడికి తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు దగ్గరగా నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు దూరంగా ఉండే చంద్ర కక్షలో పరిభ్రమిస్తోంది మిగిలింది విక్రమ్ను చంద్రుడిపై దించడమే శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అంటే శనివారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట నుంచి రెండు గంటల నడుమ చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై డెబ్బై పాయింట్ తొమ్మిది డిగ్రీల దక్షిణ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఏడు డిగ్రీల తూర్పు అక్షాంశంలో మాంజిసాసి సేమ్ పెనిసా ఎస్ అనే రెండు చంద్రబిళాల మధ్య ఎగుడు దిగుళ్లు లేని సమతులంగా ఉండే స్థలాన్ని ఆర్బిటర్ కు అమర్చిన ఆర్బిటర్ హై రిజల్యూషన్ కెమెరా ద్వారా అన్వేషిస్తారు అక్కడ విక్రమ్ దిగేందుకు అనువైన స్థలం లభ్యం కాకపోతే అరవై డిగ్రీల దక్షిణ పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల పడమరగా ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రత్యామ్నాయ స్థలాన్ని పరిశీలించి సమతలంగా ఉండే ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేయనున్నట్టు ఇస్రో సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు అలా అరగంటలో స్థల అన్వేషణ పూర్తి చేయనున్నారు ఆ తర్వాత ఒంటి గంట ముప్పై నుంచి రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల మధ్య విక్రమ్ ల్యాండర్ను జాబిల్లిపై దించే ప్రయత్నం చేపట్టనున్నారు ల్యాండర్ వేగాన్ని సెకనుకు రెండు మీటర్లకు తగ్గించి నెమ్మదిగా చంద్రుని ఉపరితలాన్ని తాకేలా చేస్తారు ఒంటి గంట నలభై నుంచి ఒంటి గంట యాభై ఐదు మధ్య అంటే పదిహేను నిమిషాల పాటు ఈ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ జరగనుంది ఇస్రో చీఫ్ కె శివన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ టెర్రర్ గా అభివర్ణించిన సమయం ఇది ఎందుకంటే ఈ నలభై ఎనిమిది రోజుల ప్రయాణం ఒకెత్తైతే చంద్రుడిపై విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగే పదిహేను నిమిషాలు అత్యంత కీలకమైనవి ఈ పదిహేను నిమిషాల్లో ప్రతి క్షణం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకే కాదు ఈ ల్యాండింగ్ ను వీక్షించే ప్రతి ఒక్కరికి ఊపిరి బిగబట్టే ఉత్కంఠ కలుగజేయనుంది విక్రమ్ ల్యాండర్ ను శనివారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట యాభై ఐదు నిమిషాలకు జాబిల్లిపైకి విజయవంతంగా చేర్చి నాలుగు గంటల తర్వాత అంటే ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నుంచి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల మధ్య అందులోంచి ఇరవై ఏడు కిలోల బరువుతో ఆరు చక్రాలు కలిగి ఉండే ప్రజ్నాస్ రోవర్ వెలుపలికి వచ్చి పద్నాలుగు రోజుల పాటు పరిశోధనలు చేయనుంది ఆ సమయంలో అది విక్రమ్ నుంచి ఐదు వందల మీటర్ల దూరం ప్రయాణించనుంది తాను సేకరించిన సమాచారాన్ని విక్రమ్ కు చేరవేస్తుంది విక్రమ్ ద్వారా ఆ సమాచారం బెంగళూరుకు సమీపంలోని బైలాలలో ఉన్న ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ అందుతుంది భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉన్నట్టే చంద్రుడికి కూడా ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది ప్రస్తుతం చంద్ర కక్షలో తిరుగుతున్న విక్రమ్ ల్యాండర్ మామూలుగా జాబిలి ఉపరితలంపై దిగే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ఆకర్షణ శక్తికి వేగంగా వెళ్లి కూలిపోతుంది అలా కూలిపోకుండా ఉండేందుకు విక్రమ్లోని డైరెక్షనల్ థ్రస్టర్లను మండించడం ద్వారా ఉపగమన వేగాన్ని కొనసాగిస్తూ అది చంద్రుడిపై నెమ్మదిగా దిగేలా ఇస్రో శాస్త్రజ్ఞులు ఏర్పాట్లు చేశారు విక్రమ్ అలా నెమ్మదిగా దిగడానికి పావుగంట సమయం పడుతుంది ఇంత క్లిష్టం కనుకనే ల్యాండింగ్ ను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ టెర్రర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇలా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసిన ఘనత ఇప్పటిదాకా అమెరికా రష్యా చైనా దేశాలకు మాత్రమే ఉంది విక్రమ్ ల్యాండర్ ను ప్రధాని మోదీ బెంగళూరులోని మిషన్ ఆపరేషన్ సెంటర్ నుంచి తిలకించనున్నారు దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది పది తరగతుల విద్యార్థులకు ఇస్రో నిర్వహించిన పోటీల విజేతల్లో రాష్ట్రానికి ఇద్దరు చొప్పున ప్రధానితో కలిసి ఈ ల్యాండింగ్ ను తిలకిస్తారు భగ్గున మండుతున్న నిప్పు కణికలా దూసుకొచ్చే వ్యోమనౌక దాని వేగం గంటకు ఆరు వేల కిలోమీటర్లు దట్టమైన పొగల రేగే ధూళి ఇదంతా మన చంద్రయాన్ టూలోని ల్యాండర్ విక్రమ్ జాబిల్లిపై కాలు మోపడానికి ముందు పదిహేను నిమిషాల వ్యవధిలో కనిపించే దృశ్యం అంతటి మహావేగాన్ని క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ విక్రమ్ సుతిమెత్తగా చంద్రుడిపై దిగుతుంది అంతా సవ్యంగా ఉందనుకున్నాక అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంటి గంట నలభై నిమిషాలకు చంద్రుడి కక్ష నుంచి కిందకు దిగే క్రమంలో ప్రధాన దశకు సంబంధించి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు విక్రమ్ ల్యాండర్ కు ఆదేశాలిస్తారు ఆ సమయంలో అది జాబిలిపై ముప్పై ఐదు ఇంటూ వంద కిలోమీటర్ల కక్షలో ఉంటు
దాని వేగం గంటకు ఆరు వేల నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది ఇస్రో నుంచి ఆదేశాలు రాగానే ల్యాండర్లోని త్రటలేబుల్ ఇంజన్లు ప్రజ్వరిల్లుతాయి అవి ల్యాండర్ గమనానికి వ్యతిరేక దిశలో మండుతూ ఆ వ్యోమన ఒక వేగాన్ని తగ్గిస్తాయి ల్యాండర్ కిందకు దిగడం మొదలవుతుంది చంద్రుడిపై విక్రమ్ కాలుమోపే సమయానికి అక్కడ సూర్యోదయం అవుతుంది దీంతో ఈ వ్యోమనౌక తన సౌర పలకాల ద్వారా బ్యాటరీలను రీఛార్జ్ చేసుకుంటుంది భూకేంద్రంతో నేరుగా హైబ్యాండ్ విత్ లింక్ ను ఏర్పాటు చేసుకుని సంభాషిస్తుంది తన పరిధిలోకి వచ్చినప్పుడల్లా ఆర్బిటర్ తోనూ కమ్యూనికేషన్ సాగిస్తుంది మొదట ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ల్యాండర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తనిఖీలు చేస్తారు తర్వాత జాబిల్లి ఉపరితల కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి ల్యాండింగ్ సమయంలో పైకి లేచే జాబిల్లి ధూళి నాలుగు గంటల తర్వాత సర్దుకుంటుంది అప్పుడు ల్యాండర్ నుంచి జారుడు బల లాంటి ర్యాంప్ విచ్చుకుంటుంది దాని మీద నుంచి ఆరు చక్రాల ప్రెగ్నాన్ రోవర్ కిందకు దిగుతుంది ఈ రోవర్ నేరుగా భూకేంద్రంతో సంభాషించలేదు ఆర్బిటర్ తో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ సాగిస్తుంది ఈ రోవర్ పై భారత జాతీయ పతాకాన్ని ఇస్రో లోగోను చిత్రీకరించారు చంద్రాయన్ టూ కాలుమోపుతున్న దక్షిణ ధ్రువానికి చేరువలోని ప్రాంతంలో వ్యోమనౌకలేవి ఇప్పటి వరకు దిగలేదు విక్రమ్ సాఫీగా దిగడంతో ఒక్కొక్కటి ఎనిమిది వందల న్యూటన్ సామర్థ్యమున్న ఐదు త్రటలేబుల్ ఇంజన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి సంక్లిష్టమైన ఈ యంత్రాలను భారత్ లో తయారు చేయడం ఇదే మొదటిసారి ఇవి సమన్వయంతో నియంత్రిత పద్ధతిలో ప్రజ్వరిల్లుతూ ల్యాండర్ ను కిందకు దించుతాయి ల్యాండర్ లోని నావిగేషన్ గైడెన్స్ కంట్రోల్స్ చోదక సెన్సార్లు ఇతర సాధనాలతోనూ సమన్వయం చేసుకుంటాయి దృక్కోణం ఎత్తు వేగం వంటి అంశాలపై అందే డేటా ఆధారంగా ఇవి తమ పనితీరును సర్దుబాటు చేసుకుంటాయి నియంత్రణ కోసం యాభై న్యూటన్ సామర్థ్యమున్న ఎనిమిది నియంత్రణ థ్రస్టర్లు ఉన్నాయి అవసరాన్ని బట్టి వ్యోమనౌకను పైకి కిందకి పక్కకు అవి తరలించగలవు కిందకు దిగే దశలో ల్యాండర్ కు ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ వ్యవస్థ మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది ఇందులో ఏమైనా వైరుధ్యాలు తలెత్తితే సరిచేయడానికి ఆప్టికల్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి ల్యాండింగ్ సమయంలో ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ లోని కెమెరాలు ఎప్పటికప్పుడు దృశ్య సహిత వివరాలను అందిస్తాయి ల్యాండర్ లో దిగువ భాగంలో ఉన్న కెమెరా ల్యాండింగ్ ప్రదేశంలో ఏమైనా అవరోధాలు ఉన్నాయా అన్నది పరిశీలిస్తుంది అప్పటికే తనలో నిక్షిప్తం చేసిన ఫోటోలను వాస్తవ దృశ్యాలను ల్యాండర్ పోల్చి చూసుకుంటుంది వాటి ఆధారంగా తన మార్గాన్ని సరిచేసుకుంటుంది ల్యాండర్ లోని సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను రక్షించడానికి బంగారు వర్ణంలోని బహుళ పొర్లు ఇన్సులేషన్ పాలిమర్ తో రక్షణ కవచం ఏర్పాటు చేశారు